বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় মোদির দল বিজেপি ভারত সফর শেষে জানালো আওয়ামী লীগ শুধু দেশের মানুষ নয় উদ্বিগ্ন বিদেশিরাও বলছে বিএনপি সেপ্টেম্বরে রাশিয়া থেকে আসছে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম স্পর্শকাতর বস্তু হওয়ায় আকাশপথে আনার পর বিশেষ জানে নেওয়া হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রস্তুতি সম্পন্ন করোনার পর এবার ডেঙ্গুর টিকা আবিষ্কার সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে প্রয়োগ শুরু কার্যকরী ফলের অপেক্ষায় বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে জোর দেওয়ার পরামর্শ এবং পানি নেমে ফুটে উঠছে ক্ষত চিহ্ন বন্দর নগরী চট্টগ্রামের একান্ন কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত মাতামুহুরি নদী খনন না করায় লন্ডভণ্ড কক্সবাজারের চকরিয়ার আঠারোটি ইউনিয়ন ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি কনকাজাত বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ভারত সফর শেষে জানালেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর দল বিএনপি বিদেশিদের কাছে পাত্তা না পেয়ে এলোমেলো কথা বলছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আমন্ত্রণে ছয় থেকে নয় আগস্ট তিন দিনের সফর করেন আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সভাপতি মণ্ডলের সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়া বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ সহ আরও কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে ড রাজ্জাক জানান জঙ্গিবাদ দমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে দুই দেশের ক্ষমতাসীন দুই দল এক জোট হয়ে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দেখতে চায় বিজেপি নির্বাচনে ভারতের কিছু করার নেই তবে সংবিধান অনুযায়ী অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে আশাবাদী বিজেপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশে নির্বাচন আসছে যে সুন্দর সুস্থ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং তারা খুবই আশাবাদী যে এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষা হবে কেউ যেন সন্ত্রাসের পথে না যায় কে কেউ যেন দেশকে বিপথে পরিচালিত না করতে পারে সে ব্যাপারে তার তারা বলছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এ অঞ্চলে উগ্রবাদ জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে ড রাজ্জাক বলেন চীন ও জামায়াত জঙ্গিবাদ দমনে কোনো হুমকি নয় তবে জামায়াতকে এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি বলে মনে করে ভারত সেটা বলছে যে চীন এবং জামাত আজকে রান্নাবাজার নিউজ করছে এটা কোনো ঝুঁকি না এটা কোনো হুমকি না এটা আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার জামাত বা জঙ্গিবাদীদের উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবেলা করছে সফরের সদস্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন আওয়ামী লীগ ও বিজেপির সম্পর্ক ও বোঝাপড়া নিয়ে সন্তুষ্ট সে দেশের নেতারা বিএনপির আমলে তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তারা নিজেরা ধর্ণা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায় এই ধর্ণা দিয়ে যে লাভ হচ্ছে না সেটা তারা অনুধাবন করতে পেরেছে সেই জন্য তারা এখন উল্টো সুরে কথা বলা শুরু করেছে ভারত বাংলাদেশের দুই দেশের সম্পর্ক স্বর্ণালী সময় পার করছে বলে জানান নেতারা বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি আরও বাড়াতে সহযোগিতার আশ্বাস দেয় ভারতীয় ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির অভিযোগ শুধু দেশের মানুষ নয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিদেশিরাও জনগণই দেশের মূল শক্তি উল্লেখ করে তাদের নিয়েই আন্দোলনের সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতারা গতকাল বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারা দাবি করেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে নির্যাতন চালাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা বিএনপির শীর্ষ নেতা তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে দুর্নীতি মামলার সাজার প্রতিবাদে একের পর এক কর্মসূচি পালন করছে দলটি এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের প্রতিবাদ সভা করে যুব দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সাবেক নেতারা সভায় বিএনপির নেতারা দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নতুন করে সংগ্রামের ডাক দেন বলেন সরকার পতনের জন্য রাজপথে আন্দোলনই একমাত্র পথ প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিএনপি নেতাদের সাজা দিচ্ছে সরকার দেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে বিদেশিরা উদ্বিগ্ন বলেও দাবি করেন তিনি বাংলাদেশে মানবাধিকার বন্ধ করতে হবে 
এবং এই নির্বাচন হতে হবে অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক পরিষ্কার করে বলছে তাই না সুতরাং আজকে শুধু আমরা নই আমাদের সঙ্গে এর আগে একই স্থানে লক্ষ্মীপুরে কর্মসূচি পালনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বিএনপি কর্মী সজীব হোসেনের পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি হুঁশারি উচ্চারণ করে বলেন বর্তমান সরকারের পতনই হবে সব নির্যাতন ও অনিয়মের বদলা আমরা বিশ্বাস করি যে এই সরকারকে দেশের মানুষ তারা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সরাবে এবং জনগণের যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে বলেও ঘোষণা দেন বিএনপি মহাসচিব আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায় বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সফর করছেন বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি করার বিলাসিতা করবে না সরকার গতকাল বিকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে দীর্ঘ পৌনে তিন ঘন্টা মত বিনিময় শেষে এ কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে লাগাতার সফর করছেন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা মন্তব্য করছেন বিদেশি কূটনীতিকরা চলতি মাসেই দেশে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই কংগ্রেসম্যান এবং ইন্দো প্যাসিফিক কমান্ডের পরিচালক এসব নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আসছে নানা মত ও বিশ্লেষণ বৃহস্পতিবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় তিন ঘন্টার আলোচনা শেষে ডক্টর মোমেন বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায় বলেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে দুর্নীতির অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই বলে জানান মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ অন্য দেশের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য না করলেও বাংলাদেশ নিয়ে বাড়তি আগ্রহ দেখায় বলে অভিযোগ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা সব ঠিক থাকলেই পরের মাসে বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম যা দিয়ে চালু করা হবে পাবনায় নির্মাণাধীন দেশের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়া থেকে আকাশ পথে এই জ্বালানি দেশে আনার পর তা সড়ক পথে রূপপুরে পৌঁছানোর চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়েই এখন কাজ করছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো তাদের আশা প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশি পরামর্শক এবং আন্তর্জাতিক তদারকি প্রতিষ্ঠানের কড়া নজরদারিতে সফলভাবেই এই চালান বুঝে নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে কিভাবে ইউরেনিয়াম পরিবহন হবে দেশের অভ্যন্তরে তাই জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় আর ছবি তোলাচ্ছেন সালাউদ্দিন লিয়া টানা এক দশক ধরে যে নির্মাণযোগ্য চলেছে পাবনার রূপপুরের এই মাটিতে হাজারো মানুষের সেই কর্মযোগ্য এখন সফল সমাপ্তির অনেকটাই কাছাকাছি সুউচ্চ কুলিং টাওয়ারগুলোতে রংতুলির এই আঁচড়ই যেন জানান দিচ্ছে দেশকে উৎকর্ষের নতুন স্তরে নেয়ার এই মেগা প্রকল্পটি ক্ষণ গুনছে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবার অবকাঠামো নির্মাণের সব ধাপ অতিক্রম শেষে এবার পালা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্নের অর্থাৎ বৃহৎ এই প্ল্যান্ট চালাতে এখন চলছে প্রি কমিশনিংয়ের কাজ এই ধাপে মহামূল্যবান জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম নেয়া হবে প্ল্যান্টে তারই জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন নির্মাতারা প্রকল্প সূত্রগুলো বলছে চুক্তিমাফিক নির্মাণ সহযোগী রাশিয়াই এই প্ল্যান্টটিতে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে এজন্য দেশটির সাইবেরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত নভোসিভিরিস্ক কেমিক্যাল কনসেনট্রেটস প্ল্যান্টে ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করেছে রোসাটমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিভিএল 
পরিকল্পনা মাফিক তেজস্ক্রিয় জ্বালানির প্রথম চালান দেশটির নভোসিভিরিস্ক থেকে প্রথমে আকাশ পথে নেওয়া হবে ঢাকায় এরপর সেগুলো সড়ক পথে কড়া নিরাপত্তায় বিশেষায়িত যানে পৌঁছে দেয়া হবে পাবনার রূপপুরে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকেই প্রশিক্ষণ দেয়া শেষ হয়েছে বলে জানালেন প্রকল্প পরিচালক নেয়া হয়েছে অন্তত ২৪ রকমের প্রস্তুতি নিউক্লিয়ার ফিউল আনতে গেলে একটা কনবয়ে থাকবে এই কনবয়ের থেকে মধ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পার্টিসিপেট করবে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে প্রকল্প এলাকা পর্যন্ত তার নিরাপত্তা তার সুরক্ষা সবকিছু মিলিয়ে এই জ্বালানি পরিবহনে থাকবে আন্তর্জাতিক নজরদারি যোগ করেন ডক্টর শৌকত আকবর আইএ কে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে এবং আইএ নিজস্ব ক্যামেরা এখানে থাকবে তাদের নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে তারা এটা মনিটরিং করবে ইতিমধ্যে আমরা প্রিন্সিপাল রোড কোনটা হবে মেইন রোড উপরে আসা সেটা কোনটা এবং অল্টারনেটিভ রোড কোনটা ওই দুইটা চিহ্নিত করতে হয়েছে আসার পথে উনিশটি যে জেলা আছে আশেপাশে সমস্ত জেলা ওই দিন তারা জানবে যে ওই সময় ফিউয়েল মুভ করছে চুক্তি অনুযায়ী প্রথম তিন বছরের জন্য রূপপুরে ব্যবহৃত ইউরেনিয়ামের কোনো মূল্য দিতে হবে না বাংলাদেশকে দুটি ইউনিট চালাতে বছরে এখানে কম বেশি সত্তর থেকে আশি টন ইউরেনিয়াম রডের প্রয়োজন হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বলছেন দু সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রিয়াক্টর বা চুল্লির স্টার্ট আপ করা সম্ভব হবে সংকট নেই কোনো তরফেই থুদু বালুচর থেকে অ্যাকচুয়ালি এটা শুরু হয় সবাই মিলেই কিন্তু আজকে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছাতে পেরেছি বলে আমরা মনে করছি এটা তো একদিনের না কয়েক দিবস ধরে অর্থাৎ সাত আট দিন ধরে আসতেই থাকবে এই কাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর কাছে গর্ব করেই বলতে পারি যে বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি যুগে পৌঁছে গেছে এবং অ্যাটমিক এনার্জি দিয়ে তারা বিদ্যুৎ তৈরি করার সক্ষমতা অ্যাচিভ করে ফেলেছে এদিকে রাশিয়ার নভোসিভিরিসকে অবস্থিত টিভেলের প্ল্যান্টে রূপপুরের জন্য যেসব ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করা হয়েছে সেসব পরিদর্শন করে চূড়ান্ত প্রোটোকলে সই করেছেন প্রকল্প পরিচালক ডক্টর শৌকত আকবর এখন অপেক্ষা প্রত্যাশিত সেই ইউরেনিয়াম সফলভাবে আমদানির এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলছে আইএইএ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার এখানে কড়া নজরদারি থাকে যার ফলে এখান থেকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সংখ্যা একেবারেই নেই এখন পর্যন্ত দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ঈশ্বরদি পাবনা বাংলাদেশে ডেঙ্গু টিকা প্রয়োগ নিয়ে চলছে আলোচনা বিশ্বের কয়েকটি দেশে টিকা প্রয়োগ শুরু হলেও এর কার্যকরী ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ অপেক্ষা আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশেরও যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই মুহূর্তে টিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে জোর দিতে হবে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালিয়ে যেতে হবে গবেষণাও ধোয়াখান তামিমের রিপোর্ট অতিমারি করোনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব শুরুতে ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা গাইডলাইন সব মহলের প্রতি মুহূর্তে কেটেছে শঙ্কা আর অনিশ্চয়তাই নানা জল্পনা আর আলোচনার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় টিকা আবিষ্কারের পর এর প্রয়োগ বাদ যায়নি বাংলাদেশও স্বস্তি আসে জনমনে অজানা এই ভাইরাসের লাগাম টেনে ধরতে টিকার ভূমিকা কতটুকু এ নিয়ে তর্ক থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মত টিকাতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে করোনা ভাইরাস এডিস মশার দৌরাত্বে নানা সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তি পোহালেও গত একশো বছর ধরে এখনও গবেষণার টেবিলে এর টিকা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সনফি এবং লুই পাস্তোর ইনস্টিটিউটের ডেং ভাক্সিয়া টিকার শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হলেও তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক যদিও ইতিমধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়েছে ফিলিপিন্স পুয়েরতরিকো সিঙ্গাপুরে গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু দু সালের পর আবারও অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিনশো জনে এ অবস্থায় টিকা নিয়ে কি ভাবছে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ কিছু দেশে এটির অনুমোদন পেয়েছে এবং সেই দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আমরা সাধারণত ডাব্লিউএইচও যখন অনুমোদন দেয় তারপরে আমরা শুরু করি তবে এখন পর্যন্ত এই যে ডেঙ্গুর টিকার যে ইফেক্টিভনেস সেটা নিয়ে নানা মহলে বিভিন্ন ধরনের এখনো আলোচনা চলছে সে ব্যাপারে যদি সত্যিকার অর্থেই এটা আমাদের দেশের জন্য ইফেক্টিভ হয় 
মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে তবে চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে টিকা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত গুরুত্ব দিতে হবে এডিসের লার্ভা ধ্বংসের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে ডেঙ্গু মোকাবেলার জন্য ভ্যাকসিন গবেষণা একটি সহায়ক কাজ হতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে ডেঙ্গুর আজকে যা অবস্থা যেই রোগীর স্রোত যেভাবে মৃত্যু বাড়ছে যেভাবে নতুন নতুন জটিলতা সম্পর্কে আমরা জানছি এইগুলোর জন্য তো আসলে ভ্যাকসিন আলোচনার বিষয় না এইগুলোর জন্য আসলে দরকার হচ্ছে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে ভেক্টর কন্ট্রোল করা আপনার রোগীর স্রোত থামাইতে হবে আর দ্বিতীয়ত যে রোগীর আসছে তাদেরকে নিয়ে কিছু গবেষণা করা দরকার বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতির যে কোনো একটি ট্রায়ালে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ তাদের প্রাথমিকভাবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলমান গবেষণা যুক্ত হলে আমাদের সামর্থ্যটা বাড়বে আসলে আমাদের ধারণাগতভাবে উদ্ভূত হবে আমাদের ল্যাবরেটরির সামর্থ্য বাড়বে ডেঙ্গু মোকাবিলায় স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী আলাদা আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়নের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে খালি পড়ে আছে বেশিরভাগ পেঁয়াজের মোকাম সরবরাহ সংকটে এই অবস্থা বলে জানান আরোদ্দাররা যার প্রভাবে গত এক সপ্তাহে পাইকারি পর্যায়ে দাম বেড়েছে দশ টাকা পর্যন্ত কৃষক পর্যায়ে মজুদ কমে যাওয়া এবং ভারতীয় পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় সরবরাহ ঘাটতি বলে দাবি ব্যবসায়ীদের দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে গেল এক সপ্তাহ ধরে দেশি ও ভারতীয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমে অর্ধেকে নেমেছে যেখানে বাজারে প্রতিদিন ট্রাকে ট্রাকে পেঁয়াজ ঢুকত সেখানে এখন হাতে গোনা কয়েকটি বেশিরভাগ দোকান ও মোকাম খালি পড়ে আছে এতে সরবরাহর ঘাটতি দেখা দেয় গেল সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী পণ্যটির দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি পর্যায়ে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে দশ টাকা পর্যন্ত একচল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকা বিক্রি হয়েছে এই জন্য এখানেও একটু দাম বাড়ছে আর কি না সাথে আমদানি কম হওয়াতে অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে দেশে বার্ষিক পেঁয়াজ উৎপাদন কম বেশি পঁয়ত্রিশ লাখ টন জুন মাসে পেঁয়াজের দাম লাগানি হয়ে পড়লে সরকার আমদানির অনুমতি দেয় এক্ষেত্রে বারো লাখ টন আমদানি অনুমতি দেওয়ার পর মাত্র তিন লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হয় এতে বোঝা যায় দেশে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ মজুদ আছে এই ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর মনিটরিংয়ের কথা বলছেন বাজার বিশ্লেষকরা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রামের মোকাম খালি পড়ে থাকার দাবি করা হলেও প্রতিদিনই স্থলবন্দর দিয়ে ঢুকছে পেঁয়াজ বরং আমদানি কিছুটা বেড়েছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের তবে বন্দরেও দাম কিছুটা বেশি পাইকার ও ক্রেতারা বলছেন ব্যবসায়ীদের কার সাজিতেই দাম বাড়ছে প্রতিদিন টনকে টন পেঁয়াজ বোঝায় ট্রাক ঢুকছে বন্দরে বন্দর সংশ্লিষ্টরা জানান সপ্তাহ ব্যবধানে ভোমরা হিলি ও প্যানাপোল স্থল বন্দর দিয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে পেঁয়াজের আমদানি তবে স্বাভাবিকভাবে আমদানি বাড়লে দাম কমে আসার কথা কিন্তু পেঁয়াজের বাজারে এই চিত্র উল্টো সরবরাহ বাড়লেও সিন্ডিকেটে কারসাজিতে পেঁয়াজের দামে ঊর্ধ্বমুখী বর্তমান স্থল বন্দরের বাজারগুলোই প্রতি কেজি পেঁয়াজে বেড়েছে আট থেকে বারো টাকা পর্যন্ত আর প্রতি টনে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়ে বিক্রি হচ্ছে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাইকার ও ক্রেতারা প্রত্যেকদিন পেঁয়াজের ব্যবসায়ীদের দাবি দেশের বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা বাড়লে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কৌশলে দাম বাড়িয়ে দেয় এছাড়া বেশি দামে আমদানি করায় দাম কিছুটা বাড়তি বলে অজুহাত তাদের ভারতীয় আমাদেরকে জানাচ্ছে ওদের ওখানে বন্যার কারণে ওদের ওখানে মাল উৎপাদন কম এর জন্য দাম বৃদ্ধি আমদানি করে বেশি দামে কিনতে বাধ্য আছে এবং আমাদেরও তাই বেশি দামে কিনতে আছে গত এক সপ্তাহে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় সাত হাজার সাতশো তেপ্পান্ন মেট্রিক টন ভোমরা দিয়ে পনেরো হাজার মেট্রিক টন এবং বেনাপলে চারশো পঁচাত্তর মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে এদিকে রাজধানীতেও বেড়াচ্ছে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেশি দিতে হচ্ছে দশ থেকে পনেরো টাকা পাইকারি শ্যামবাজারের ব্যবসায়ীরা বলছেন দাম বাড়ার পেছনে কল কাঠি নাড়ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাজারে এক কেজি পেঁয়াজ কিনতে হলে আশি টাকা ফ্যামিলি নিয়ে চলতে খুবই কষ্ট হবে কাঁচা মানুষ দাম তো অনেক চড়া 
লঙ্কা কাণ্ড ঘটানো কাঁচা মরিচের দাম ঠিক না হতেই আবারো বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজ চোখের জল নাকের জল এক করে যারা পেঁয়াজ কিনতে আসছেন বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে পাঁচ থেকে সাত টাকা বেশি দিয়ে দেশি পাবনা আশি টাকা পাবনা কিং পঁচাত্তর থেকে ছিয়াত্তর ফরিদপুর হাইব্রিড সত্তর এবং ভারতীয় পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ টাকায় একদিন পর দুই দিন পর পরই দাম বাড়তেছে সরকার যদি মনিটরিং করে সব সময় তাহলে আশা করি বাজার স্থিতিশীল আসবে সরকারি সংস্থা টিসিবির হিসাব গত বছর এই দিনে যে মানের দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি দরে বর্তমানে এর দাম বেড়েছে ছিয়াত্তর শতাংশের বেশি আর ছাব্বিশ শতাংশের বেশি বেড়েছে আমদানি করা পেঁয়াজের দাম দাম বৃদ্ধির কারণ কি বিক্রেতাদের পরিষ্কার জবাব সরবরাহ সংকটে পড়েছে খুচরা ও পাইকারি বাজার সরবরাহ সংকটের কারণ জানতে রাজধানীতে পেঁয়াজের খুচরা বাজার নিয়ন্ত্রণকারী শ্যাম বাজারে এসে জানা গেল বৈরী আবহাওয়ায় ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে প্রতি টনে বেড়েছে ষাট ডলার এরই প্রভাব পড়েছে দেশি পেঁয়াজের বাজারে বন্যা বৃষ্টি এই নানান কিছু হয়ে ভারতে যেখানে ছিল একশো আশি ডলারে পার টন এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুইশো চল্লিশ ডলার হয়েছে শ্যামবাজারের ব্যবসায়ীরা বলছেন আমদানি প্রক্রিয়াধীন থাকা পেঁয়াজে আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ তেমন সমস্যা না হলেও ভারত কলকাঠে নারলেই অস্থিরতা বাড়বে ঢাকায় কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা মধ্যরাতে ডিমের আলোতে হানা দিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গত রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অভিযান শুরু করে সংস্থাটি এ সময় বাড়তি দামে ডিম বিক্রি এবং কাজসাজির অভিযোগে একটি দোকানকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় আর তালাবদ্ধ পাওয়া যায় বাকি সব দোকানগুলো ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায় শনিবার থেকে অভিযান চলবে সারা দেশেই এই কথোপকথনই যেন ডিমের বাজারে নানা অসঙ্গতির চিত্র হুট করে ডিমের দামে অস্বাভাবিক উল্লম্ফনে গ্রাহকের নাভিশ্বাস অবস্থা রেকর্ড দাম বৃদ্ধির পেছনে কোন পক্ষের কারসাজি থাকতে পারে এমন সন্দেহ অনেকের এই অবস্থায় বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামল জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাজধানীর কাওরান বাজার তেজগাঁও এলাকায় ডিমের বাজারে হানা দেয় সংস্থাটি অভিযানের শুরুতে এক পাইকারি দোকানে ভুক্ত অধিকারের কর্মকর্তারা রসিদ ঘেটে দেখা যায় তিন দিনের ব্যবধানে ডিম প্রতি দাম বাড়ানো হয় দুই টাকা করে যদিও ডিমের ক্রয় মূল্যের কাগজপত্র চাইলে তা দেখাতে ব্যর্থ হন দোকানের মালিক দামে কারসাজির অভিযোগে তাই জরিমানা গুনতে হয় বিশ হাজার টাকা ডিম বিক্রেতাও বলছেন যে এই ছয় তারিখ থেকে নয় তারিখের মধ্যে ডিমের উৎপাদনের যে খরচ একটুও বাড়ে নাই এরপর আরো কয়েকটি দোকানে অভিযান চালাতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ততক্ষণে সব দোকানে তালাবদ্ধ উধাও ব্যবসায়ীরা তবে গ্রাহকরা মনে করেন কেবল বিচ্ছিন্ন অভিযান নয় ডিমের দাম নাগালে রাখতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মধ্যসত্যভোগীদের দৌরাত্ম যে মাকে সরাসরি ফার্ম থেকে ডিম আনতো আরব দাদা এখন আর পারে না এখন মিডিয়ার মাধ্যমে আনতে হইতেছে অভিযান চালাই তো কাজ হবে না তেজগাঁও চালাই তো দইব না সারা দিনে চালাই দিবে অভিযান মিডিয়া আছে আর অন্যান্য ব্যবসায়িক আছে তা করেও ধরেন যদিও ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে শনিবার থেকে সারা দেশে অভিযান চালাবে সংস্থাটি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা জনগণের জীবনযাত্রা আরও মসৃণ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন রাত কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতারা সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে উল্লেখ করে তারা বলেন উন্নয়ন থামাতেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বিএনপি গতকাল বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিবের তিরানব্বইতম জনবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় কথা বলেন তারা আগামী নির্বাচনে আমরা এখন থেকে আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব নির্বাচন যথা সময় হবে কে আসবে না আসবে সেটা বড় কথা না নির্বাচন হবে সংবিধানিক সংবিধানের অনুসারে বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
উন্নয়ন অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সকল অগ্রযাত্রাকে আজকে ব্যাহত করার জন্য তারা আজকে একাকার হয়ে মাঠে নেমেছে আজকে এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেমে নাই তিনি আস্তে আস্তে আরও সামনের দিকে এগোতে চান তিনি চান যে মানুষের জীবন আরও মসৃণ হোক এবং একই সঙ্গে সেই মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর না করা পর্যন্ত রাজপথে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুবলীগ গতকাল সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সমাবেশ করে তারা পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেয় যুবলীগ এ সময় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য আগস্ট একই সঙ্গে শোক এবং শোক থেকে শক্তি সঞ্চয়ের মাস শোকাবহ আগস্ট ঘিরে প্রায় প্রতিদিনই কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলো তবে এবছর আগস্টের কমাস পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর তাই অন্য সকল সময়ের তুলনায় বেশি সক্রিয় আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করে যুবলীগ সে সময় তারা বলেন বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল তাই তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত সমাবেশের পর জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত মিছিল করে যুবলীগ পরে এই দুই দাবি নিয়ে যুবলীগ চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর হাতে সারকুল বিতরণ দেন তারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের যা যা করার আমরা করব আর এই দাবিগুলি আসছে আমার মনে হয় এগুলি সবই যৌতিক দাবি আমরা এগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আমরা ব্যবস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পর যুবলীগ যায় নির্বাচন কমিশনে বিএনপির নিবন্ধন বাতিলের দাবিতে কমিশন সচিবের কাছে সারকুল বিদায় যুবলীগ হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা জনগণ ও গণমাধ্যম কর্মীদের মানসিক চাপ কমাতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুর হক রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নতুন আইন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন অপব্যবহার ঠেকাতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আইন থাকলে জনগণের মধ্যে একটা মানসিক চাপ থেকে যায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশনের একটি মানসিক চাপ বা আতঙ্কের কথা তারা বলেছিলেন সেটাকেও আমরা ধর্তব্যের মধ্যে নিয়েছি যে কারণে আমরা সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে আইনটি করেছি যেসব ধারায় সাজার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল এবং এ নিয়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সেগুলোর সাজা সাইবার নিরাপত্তা আইনে কমিয়ে আনা হয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সভাপতি বেনজির আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণের নেতৃত্বে গতকাল দুপুরে বঙ্গবন্ধুর মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারানো সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সংগঠনে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা বন্দরনগরের চট্টগ্রামে টানা জলাবদ্ধতার ভোগান্তি শেষ না হতেই বৃষ্টিতে ক্ষত বিক্ষত সড়কগুলোর অবস্থা এখন নাজুক ভাঙাচোরা এসব রাস্তায় চলাচল করতে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যানবাহন চালকদেরও তাই ঘটছে দুর্ঘটনাও নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন অপরিকল্পিত এবং দায়সারাভাবে সড়ক তৈরি এবং মেরামত করায় প্রতি বছর এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এদিকে টানা পাঁচ দিনে বৃষ্টিতে নগরের একচল্লিশটি ওয়ার্ডে একান্ন কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানায় সিটি কর্পোরেশন আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় ফেরদুস লিপির রিপোর্ট জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা এম এ মান্নান ফ্লাইওভার থেকে আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভারে যাওয়ার মাঝের রাস্তার পানি সরে যেতেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ক্ষতবিক্ষত সড়কের চিত্র 
পুরো সড়ক জুড়ে ছোট বড় কয়েক হাজার গর্ত যেখানে গাড়িগুলো চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে যানবাহনগুলো শুধু তাই নয় জমে থাকা পানিতে কাদায় একাকার পুরো সড়ক বাণিজ্যিক নগরীর অন্যতম প্রধান এই সড়ক উঁচু করার কাজ চলছিল কিন্তু গেল বৃষ্টিতে সড়কটি এখন ভেঙে জুড়ে কাদায় একাকার শুধু প্রধান এই সড়ক নয় নগরীর মাঝিরঘাট বাড়ি বিল্ডিং ফকিরহাট নিমতলা দুই নম্বর গেট ওয়াসা সহ বেশ কিছু সড়কে গেল পাঁচ দিনের টানা বৃষ্টিতে বেহাল দশা এতে গাড়ি বিকল হওয়া এমনকি গাড়ি উল্টে ঘটছে দুর্ঘটনাও এছাড়া যানবাহনের গতি কমে যাওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের বর্ষায় নগরী রাস্তাগুলোতে চলাচল অনেকটা নরক যন্ত্রণা হয়ে ওঠে অথচ প্রতি বছরই বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলো এই রাস্তা সংস্কারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সঠিক পরিকল্পনা না থাকা এবং নিম্নমানের কাজের জন্য এই সংস্কার কাজ অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় তারাই কাজগুলো করে তাদের এই রাস্তার কাজ করার মতো যোগ্যতা অভিজ্ঞতা কিংবা কারিগরি যে দক্ষতা সেটাও নেই আমরা যা দেখি যে কোনো না কোনোভাবে যা দায়সারাভাবে রাস্তাগুলো মেরামত করে দেওয়া হয় যেটা একটা বৃষ্টিতে আবার সে আগের অবস্থায় ফিরে যায় রাস্তার এমন দুর্গতি নিয়ে সিটি মেয়র বলছেন ইতিমধ্যে প্রকৌশল বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা তালিকা তৈরি করেছে বৃষ্টি বন্ধ হলে মেরামতের কাজ শুরু হবে চট্টগ্রামের রাস্তাঘাট আগের তুলনায় অনেক মুসলিম হ্যাঁ গাড়ি চলার তেমন ব্যাঘাত হয় না আমরা সবসময় ফেস ওয়ার্ক করে চলছি যেখানে একটু গর্ত হয় সেখানে ফেস ওয়ার্ক করে রাস্তাটাকে ইয়ে করছি এখনও ইনশাল্লাহ যেভাবে ক্ষতি হয়েছে হয়তো বেশ কয়েকদিন লাগবে অববাহিকার মাতা মোহরী নদী মানুষের জন্য আশীর্বাদ কিন্তু সে আশীর্বাদ পরিণত হয়েছে অভিশাপে প্রতি বছর একাধিক বন্যায় উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে চকরিয়ার মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে টানা বর্ষণ হলেই নদী উপচে বন্যায় ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে স্থানীয়দের দাবি বন্যার তাণ্ডব থেকে মুক্তি চান তারা আর বন্যায় থেকে রক্ষায় মাতামুড়ি নদীকে যথাযথভাবে শাসন ও বেড়িবাদ নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেল গেল কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে বেড়ে যায় মাতামুহুরী নদীর পানি যা বিপদসীমার কয়েক মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এতে মাতামুহুরী নদীর পানি উঠছে তাণ্ডব চালায় চকরিয়া উপজেলার আঠারোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় রূপ নেয় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় পানিতে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন চারপাশ ডুবে যায় পানিতে বন্ধ হয়ে যায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে যান চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশুলি জমি বছর জুড়ে চেষ্টায় মেরামত করা সড়ক মুহূর্তেই ভেঙে হয় খান খান ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাঁচ লাখ মানুষ বারবার বন্যা কবলিত হওয়ার পেছনে মাতামুহুরী নদীর শাসন না হওয়াকে দুষ্টেন ক্ষতিগ্রস্তরা পালুর উত্তোলনের জন্য নদীর গতিটা নষ্ট করে দিচ্ছে এবং পানির চলাচল করতে পারতেছে না ভালো করে নদীর ড্রেজিং হয় না এর ফলে আমাদের কয়ার বিলটা প্রতি বছর এই বন্যাতে বিধ্বস্ত হয় প্রতি বছর না বছরে কয়েকবার আমাদেরকে বন্যা বাসিতে হয় বন্যার ক্ষতি কোনোভাবে পুষিয়ে উঠতে পারছেন না সাধারণ মানুষ তাই বন্যা থেকে রক্ষায় মাতামুহুরী নদীকে সুপরিকল্পিতভাবে খনন করার দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নদীর বরাক হয়ে যাচ্ছে যার কারণে এখানে পানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে মাতামুহুরী নদী যদি সুপরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং করা না হয় তাহলে প্রতি বছর যে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার রাস্তাঘাট এবং কৃষকের যে সুন্দর যে বিস্তলা যেগুলো প্রতি বছরই ধ্বংস হয়ে যাবে আর স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন মাতামুহুরী নদী আর অভিশাপ হয়ে থাকবে না খনন ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা মুক্ত করা হবে আমরা মাতামুড়িকে দুভাবে ব্যবহার করেছি কোন এলাকাটা ড্রেজিং করা যাবে আর কোন এলাকাটা থেকে বালু দস্যুরা বালু নিতে পারবে না জায়গা থেকে অলরেডি একটা এস্টিমেট তারা করেছেন আবার আমাদের এই যে ফাইন উন্নয়নগুলো তার সাথে যৌথভাবে সার্ভে করেছে বান্দরবনের থানসি সীমান্ত থেকে মাতামুহুরী নদী লামা আলিকদম চকরিয়া ও পেকোয়া হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়েছে একশো চৌষট্টি কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর জন্ম থেকে কখনো পরিকল্পিতভাবে নদী শাসন বা খনন হয়নি
প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম আসলে হিংস্র হয়ে ওঠে মাতা মুহুরির এই নদী যার পানিতে তলিয়ে যায় চকরিয়া উপজেলা তবে এর জন্য মাতা মুহুরি নদীর দীর্ঘ সময় ধরে ড্রেজিং না হওয়া এবং বালি দস্যুদেরকে দুষছেন স্থানীয় বাসিন্দারা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার বর্ষা এনে আতঙ্কে দিন কাটে ফেনীর উত্তরের মুহুরি কোহুয়া ও সিরোনিও নদী পারে মানুষদের ভারতের উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল প্রতি বছরই নিঃস্ব করে দিয়ে যায় তাদের এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি সোমবার বাঁধের ফুলগাজিতে ও পরশুরামের তিনটি স্থানে ভেঙে প্লাবিত হয় কমপক্ষে বিশটি গ্রাম এতে ঘরবাড়ি ফসলি জমি মাছের পুকুর সবই ভেসে যায় পানের জালে দুর্ভোগের এমন দশা থেকে মুক্তির দাবি স্থানীয়রা করলেও বরাবরের মতোই সংশ্লিষ্টরা আশ্বাস দিয়েই দায় সারার চেষ্টা করছেন যুদ্ধাস তালুকদারের ক্যামেরার আতেয়া সজরের রিপোর্ট উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ফেনীর মোহরের নদীর পানির টোরে হুড়মুড়িয়ে ধসে যায় বাঁধ আর হুহু করে লোকালয়ে ঢুকে পানি ফলে বানবাসী মানুষের হাহাকার চলছে বহুকাল ধরেই বাঁধ ভাঙা মানুষের স্বপ্নগুলো ভাঙে একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবাদ মাছের ঘের নষ্ট হয় গৃহস্থালী পণ্য আর গ্রামীণ সড়ক আমাদের গরু ছাগল ঘর দুয়ার আর যে কৃষি চাষ করছি ফসল করছি ফসল টসল সব চলে গেছে আতঙ্ক আসি ছেলে বেলে লয়ে খানা দানা চলেন না निर्माण कर निर्माण গত এক যুগে এই বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ আর ভাঙন মেরামতে ব্যয় অর্ধ শত কোটি টাকারও বেশি অন্যদিকে এই জনপদের কৃষি মৎস্য আর অবকাঠামোর ক্ষতি হাজার কোটি টাকার কম নয় বলে দাবি স্থানীয়দের আত্মীয় স্বজন সময় সংবাদ ফেনী এক যুগ ধরে থেমে থেমে ভাঙছে নাইন্দা নদীর তীর বর্ষা এলে আতঙ্ক বাড়ে বাসিন্দাদের আতঙ্কিত সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার সদরপুর গ্রামের মানুষেরা এলাকাবাসী জানায় পূর্বপার ও পশ্চিমবার ভেঙে বিশ মিটার প্রস্থের নদী এখন সাত মিটার গভীরতা বিশ ফুট থেকে নব্বই ফুট হয়েছে ভিটে মাটি হারিয়ে দশটি পরিবার ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে গেছে দুই পারে শতাধিক বসতঘর ও গাছপালা ভাঙনের মারাত্মক ঝুঁকিতেও রয়েছে তীরক্ষায় পানীয় উন্নয়ন বোর্ড কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ তাদের তবে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী প্রকৌশলী জানান ভাঙন রোধে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিরক্ষামূলক কাজ আশা করতেছি আমাদের ডিপিবি যদি অনুমোদন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাগুলোতে আমরা প্রতিবার করতে পারব এবং স্থানীয় লোকজন এখানে মানবী ভাঙন সুরক্ষিত থাকবে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠাচ্ছে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির এক সদস্যের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় সহযোগিতার অভিযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এর মধ্যে মামলা করেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ গত পহেলা আগস্ট ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আটে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন রাজধানীর মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর বাবা অভিযোগ ওই শিক্ষার্থীকে ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির সদস্য খন্দকার মুশতাক আহমেদ আর ধর্ষণের সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে অধ্যক্ষ ফাউজিয়া রাশেদের বিরুদ্ধে 
গত আট আগস্ট গুলশান থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করে পুলিশ বৃহস্পতিবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আগামী আটাশ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন পুলিশ বলছে এ মামলায় তদন্ত শুরু করেছেন তারা আট তারিখে আমরা মামলাটি রুজু করেছি কোর্টের নির্দেশে মামলাটি আমরা তদন্ত করছি আমরা দেখতেছি এবং ঘটনাটি কিভাবে ঘটছে কোথায় ঘটছে কখন ঘটছে এই বিষয়গুলি আমরা কাজ করতেছি ছাত্রীকে ফাঁদে ফেলে হয়রানির অভিযোগে গত একত্রিশ মে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডি পরে গত বাইশ জুন ওই শিক্ষার্থীর বাবা ঠাকুর গায়ে মুস্তাকের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করেন যদিও হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পান মুস্তাক নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় বারো জন সহ গত দশ দিনে প্রাণ গেছে শতাধিক মানুষের রেকর্ড দুই হাজার নশো উনষাট জন সহ চলতি মাসেই আক্রান্ত ছাব্বিশ হাজারের বেশি এদিকে রোগীর চাপে নাস্তানাবুদ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট প্রতিদিনই জটিল অবস্থায়ও শিশুকে নিয়ে ফেরত যেতে হচ্ছে অনেক অভিভাবককে বিশেষায়িত ওয়ার্ড খুলে পরিস্থিতি মোকাবেলায় চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষ রাশিদ বাপি রিপোর্ট সুরমা আক্তার ডেঙ্গু আক্রান্ত পাঁচ বছর বয়সী ছেলে ওমর ফারুকের চিকিৎসা বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে চললেও এখানে ভর্তি করতে এক প্রকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় তাকে দুই হাসপাতাল ঘুরছি সিট পাইতেছি না এখানে আসছি সিরিয়ালের পরে সিরিয়াল ডেঙ্গু আক্রান্ত ছেলে নিয়ে সুরমা যুদ্ধে জয়ী হলেও অনেকে হেরে যান সংকটের এই সময়ে যারা সন্তানকে হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন তারা যেন একটু বেশি ভাগ্যবান যদিও তাদেরও ঘাম ঝরাতে হয় অনেক আমি যেদিন ছিলাম ওই দিন আমার সাথে অনেক রোগী ভিড়ে গেছে কিন্তু আমরা চার থেকে পাঁচ জন সিট পাইছি টেস্ট করানো হয়েছে দেখতেছি যে পজিটিভ থার্ড স্টেপে চলে গেছে ছয়শো একাশি বেডের বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা একশো উনিশ যেখানে ডেঙ্গুর জন্য আলাদা সিটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আটানব্বইটি চলতি মৌসুমে হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু নিয়ে মারা গেছে দশটি শিশু অতিরিক্ত বমি পাতলা পায়খানা হ্যাঁ অতিরিক্ত দুর্বলতা বা যাদের প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না এইসব রোগীরাই ভর্তি হচ্ছে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর চাপ সামলাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তবে শিশুকে মশার কামড় মুক্ত রাখতে অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ তাদের যদি বেডও না থাকে আমরা ইমার্জেন্সি একটা ম্যানেজমেন্ট শুরু করি তারপরে আস্তে আস্তে আমরা কোনো জায়গায় যেখানে ফাঁকা পাচ্ছি সেখানেই ভর্তি দিয়ে দিচ্ছি চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সত্তর হাজার বড়দের তুলনায় অভিব্যক্তি প্রকাশ ক্ষমতা অনেক কম থাকায় ডেঙ্গুর এই সংকটে অভিভাবকদের প্রতি সন্তানকে বাড়তি নজরদারির মধ্যে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি জল না থাকলেও যে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ ধরা পড়লে নিতে হবে চিকিৎসকদের পরামর্শ রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের এক প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে নামে বেনামে সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগ ওঠাছে সন্দেহজনক একাধিক ব্যাংক লেনদেন সহ মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন আলাদা দুটি মামলায় তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমকেও আসামি করেছে দুদক তবে অভিযুক্তের দাবি আইনি লড়াইয়ে দাখিল করবেন সকল বৈধ কাগজপত্র জুনাইদ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতি করে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি অর্জন ও মালিকানা গোপনের এর বাইরেও স্ত্রী ও মেয়ের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ লেনদেন করেছেন তিনি সম্প্রতি এসব বিষয়ে উল্লেখ করে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ মোজাহার আলী সর্দার বাদী হয়ে অভিযুক্ত ও তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের বিরুদ্ধে আলাদা দুটি মামলা দায়ের করেন যেখানে সরকারি চাকরি করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি অর্জনের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মামলা হয়েছে এবং তার স্ত্রীর নামেও সেম জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পত্তির মামলা হয়েছে চাষিট হইলে বিচার চলন হবে দুদক আইনজীবী বলেন মামলা হওয়ার পরও এখনো আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি তিনি এবং তার স্ত্রী আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এইটা বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন অবস্থায় আছে তবে অভিযুক্তের দাবি আইনি লড়াইয়ে দাখিল করবেন সকল বৈধ কাগজপত্র রিপোর্ট হওয়ার কথা ছাব্বিশ দ্বারা ছাব্বিশ দ্বারা না করে আমার সাতাশ দ্বারা দিয়ে আমার নামে মামলার অনুমতি নিয়ে আসছে এবং মামলা দায়ের করছে এখন আমি কোর্টে ফেস করব যে আমার কাছে বৈধ প্রকৌশলী ইব্রাহিম খলিলের বাড়ি গাজীপুর সিটির বুরুলিয়ায় তৎকালীন গাজীপুর পৌরসভা থেকে এখানে চাকরি করে আসছেন তিনি রাজীবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর ভোর থেকে জমজমার নেত্রকোনার মেছুয়া হাটের সবজি বাজার 
এই মুহূর্তে মেছুয়া বাজারে আছেন সহকর্মী আলপনা বেগম আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি নেত্রকোনা জেলার এই পাইকারি বাজার মেছুয়া বাজার নেত্রকোনা শহরের এই মেছুয়া বাজার থেকে সকল ধরনের সবজি সরবরাহ করা হয় স্থানীয় সকল বাজারে এবং প্রতিটি বাজারে এখান থেকে যায় এখান থেকে পাইকারি ভাবে সবজি যাচ্ছে বিভিন্ন স্থানীয় বাজারে মেছুয়া বাজার থেকে এই জয়ের বাজার এবং অন্যান্য যে জেলা শহরের যে যে বাজারগুলো রয়েছে সেই বাজারগুলোতে সবজি যাচ্ছে কিন্তু গতকাল থেকে এখানে যে বিক্রেতারা জানিয়েছেন পাইকারি দর যারা তারা জানিয়েছেন যে গতকাল থেকে এই কয়েক টাকা বেশি মানে প্রতিটি সবজির মূল্য ধরা হচ্ছে যেমন পাইকারি মূল্যে যদি এই পটল ধরা হয় পটল ত্রিশ টাকা কেজি এবং বেগুন বত্রিশ টাকা কেজি মরিচ একশো আশি থেকে একশো নব্বই এবং দুশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা কেজি প্রতি পিস কাকরুল রয়েছে ত্রিশ টাকা কেজি পেঁপে রয়েছে আঠারো থেকে বিশ টাকা কেজি তারপরে যেটি দেখা গেছে যে করলা পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা কেজি চিচিঙ্গা রয়েছে ত্রিশ টাকা কেজি লতা হচ্ছে কচুর লতি যেগুলো সেগুলো ত্রিশ থেকে বত্রিশ টাকা কেজি এবং মিষ্টি কুমড়া যেটা প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে না প্রতি কেজি হচ্ছে আপনার বিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে এবং এগুলো যখন স্থানীয় বাজার গুলোতে যাবে যে বিভিন্ন বাজারে সেখানে পাঁচ থেকে আরো দশ টাকা বেশি ধরে খুচরা ভাবে বিক্রি করবেন এখান থেকে পাইকাররা নিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা যেটা বলছেন যে পাইকাররা যেটা জানালেন যে কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী ওই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হওয়ায় সবজির গাড়িগুলো আসেনি এবং যে গাড়ি না আসার কারণে গাড়ি না আসার কারণে তাদের এখানকার যে গতকাল থেকে পাঁচ টাকা এবং দশ টাকা বেশি ধরে বিক্রি হচ্ছে এবং এটা যদি সরবরাহ বেশি থাকে তাহলে হয়তো দামটা কমে আসবে আর যে স্থানীয় বাজার যেটা রয়েছে যে প্রভাবটা পরে স্থানীয় বাজারে সেখান থেকে কমে যাবে পাঁচ থেকে দশ টাকা কেজি ধরে নেত্রকোনা মেছুয়া বাজার থেকে আজকের সবজি সরবরাহের পাইকারি এবং খুচরা বিক্রির সর্বশেষ ছিল আমার কাছে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম নেত্রকোনা থেকে দেশজুড়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও সচেতনতা নেই বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বন্দরের পণ্য গাড়ি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জলাবদ্ধতা আবর্জনা এবং আগাছায় ডেঙ্গুবাহী এডিস মশার উৎপত্তি সংখ্যা বাড়াচ্ছে এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বেনাপুর স্থলবন্দরে আছেন সহকর্মী আজিজুল হক আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে জলবদ্ধতা জমে আছে বা আবর্জনা আছে বা যে ঝোপ জঙ্গল যেভাবে তাতে কিন্তু এই এই যে এই জেলা থেকে কিন্তু যে এই মূষা উৎপত্তি এবং এর থেকে কিন্তু সেই ডেঙ্গু সংক্রমণ সে কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু সংখ্যা পড়তেছে আমরা কথা বলেছি এখানে সাধারণ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তারা কিন্তু 
गोपालगंज जेनारे हासपाले क्वार्टारे पानी संकट और नाजुक ड्रेनेज व्यवस्थार कारण भोगानी आो बेड़े बाकी अठारो शतांश फ्लैटे बसबाजी बचर पर बचर यह अवस्था चलते थकले करपक्ष नहीं समाधान उद्योग एच एम मानिकर छवि जयंत शिलानी रिपोर्ट आगाछा और जंजाले परिपूर्ण सरकारी आवासिक एलिका सामान्य बिस्टी सड़के जलबद्धता गोपालगंज शहरे जेनारे हासपाले कर्मकर्ता कर्मचारी आवासिक क्वार्टारे एख भूतुड़े चित्र एक डरमेटरिस सतारोटी क्वार्टार भवने आठानब्बे बसबाश रही है एखे तब बसबाज कर मात्र अठारोटीवार बसिंदारा जान विशुद्ध पानी तीव्र संकट क्वार्टारे भरट हो गए बसिभाग ड्रेन ए कारण पयज्य एस पड़े सड़के एड़ा बहरे के भवनगुलो परिपाटी देखा गले भेतरे जराजीर्ण ए कारण जरा एखे बसबाज कर महा विपाके आवासिक पौरसभा पानी दिल सुविधा करपक्ष के जी जतायात समस्या ड्रेनेज व्यवस्था चिकित्सक आंचलिक महासड़के बना खाना खंड एदे क्षुब्ध जत्री चालक पथचारी तब सड़क और जनपद विभाग खोरा चुक्ति दिले व्यवस्था ने आश्वास जिला प्रशासक मोस्तफापुर सड़क शेष है साले एरपर दुहजार अर्थ बचरे नौगा जिलार स्टेडियम पारा एलकार अमिनुल हक प्राइट लिमिटेड ठिकदारीमे जरूरी भाव मेराम व्यय पैंतालिस लाख टाक क्योंकि हल्का बिस्टीते ही सड़के सृष्टि बड़ बड़ गरत एरपर दुहजार एकुश बस अर्थ बचरे ढाकार बनानी एलिकार ओटीएल और हासान टेक्नो बिल्डार्स लिमिटेड नामे दो ठिकदारी प्रतिष्ठान मध्यमे मेराम साढ़े चार कोटी टाक खरच कर सहज क्यु तरह चित्र एक ही रकम रास्ता भांगार कारण गाड़ी एक्सिडेंट करटो उल्टी दिया पड़े जनगण कार्यकर व्यवस्था ने आश्वास जिला प्रशासक मदारीपुर सरकार कलेज गेट थान मोड़ स्टेडियम गेट इटर पुल नतून बस स्टैंड खागदी सह विभिन्न एलिक सड़क पीच उठे सृष्टि खाना खंड कोटी कोटी टाक व्यय निर्माण आधुनिक सड़क बचर बचर संस्कार नामे व्यय लाख लाख टाक तबुओ क्यों बसिद टिका सड़क एम प्रश्न जत्री चालक और एलिकास संजय कर्मकार अभिजित समय मदारीपुर भोरे स्निग्ध आलो और निर्मल हावए प्रकृतर सौंदर्य उपभोग शरीर चर्चा करते किशोरगंज नरसुंदा लेक सीटी मुक्त मंच और वाकवे प्रतिदिन भीड़ करें शत शत मानुष ए विषय विस्तारित जाते रिपोर्टर नूर मुहम्मद सरसि जा किशोरगंजे नरसुंदा मुक्त मंच एलिकाय चोखे पड़े ए रकम 
যে ভোর থেকে শত শত মানুষ এখানে শরীর চর্চা করতে আসেন সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মন এবং শারীরিক নানা বিষয় নানা অসুস্থতা নিয়ে যারা আছেন ডায়াবেটিক সহ অন্যান্য অসুখে ভুগছেন বা বয়সজনিত কারণে অনেকে এখানে ভোর থেকেই এই নরসিংদা মুক্ত মঞ্চ এলাকায় হাঁটতে আসেন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত এই এই যে মুক্ত মঞ্চ এলাকা কিশোরগঞ্জ শহরের যে মূল অংশ নরসিংদা মুক্ত মঞ্চ এলাকায় এরকম চোখে পড়বে যে শত শত মানুষ শারীরিক কসরত করছেন তারা ব্যায়াম করছেন কেউ হাঁটছেন কেউ দৌড়াচ্ছেন কেউ বা এই সতেজতার মাঝেই কোমল স্পর্শ সবুজের যে স্পর্শ খুঁজতে আসছেন এখানে ভোর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের শত শত মানুষ এই এলাকায় আসেন তাদের সাথে যে আমরা কথা বলেছি তারা যেটি বলেছেন যে কিশোরগঞ্জে আসলে হাঁটা চলা বা বিনোদন সুস্থভাবে একটু হাঁটা বা এরকম কোনো আসলে ভালো জায়গা নেই তাই এই গুরুতয়াল সরকারি কলেজের সামনে যে নরসুন্দা নদী আছে নরসুন্দা নদী সংলগ্ন যে মুক্ত মঞ্চের মুক্ত মঞ্চ এবং ওয়াকয়ে এখানে যে গুরুদয়াল কলেজের সামনের যে মাঠ মাঠ থেকে মাঠে আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা এখানে শরীর চর্চা করছেন এক পাশে কেউ ফুটবল খেলছেন কেউ বা পিছনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন এবং বেশ কয়েকটি শরীর চর্চা সংগঠন আছেন তারাও এখানে নিয়মিত আসেন তাদের সাথে কথা বলে আমরা যেটুকু জেনেছি ভোর থেকে তারা এই যে কয়েক কিলোমিটার এলাকা এখানে এই যে প্রকৃতির ভোরের যে স্নিগ্ধ আলোয় প্রকৃতির নির্মল নির্মল সৌন্দর্য উপভোগ করেন সেই সাথে শারীরিক কসরত করেন তারা যেটি বলছেন যে এই হাঁটাহাটের মাধ্যমে তারা অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং এই যে নরচিন্তা মুক্ত মঞ্চ এলাকাটি এটি থাকার ফলে তারা ভালোভাবে একটি সুন্দর পরিবেশে হাঁটতে পারছেন এবং তারা শরীর শারীরিক যে কসরত করতে পারছেন আপনাকে যদি বলি যে এই যে সকাল সকাল থেকে যারা এই শারীরিক কসরত করছেন তারা যেটি বলছেন যে কিশোরগঞ্জে যেহেতু সুস্থ বিনোদনের কোনো জায়গা নেই এবং হাঁটার জায়গা নেই কাজেই এই মুক্ত মঞ্চে এলাকাটি তাদের জন্য আদর্শ যে দুই হাজার তেরো সালে প্রায় দেড় প্রায় একশো বিশ কোটি টাকা বেয়ে এই নরসুন্দা মুক্ত মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরপর থেকে এখানে প্রতিদিন ভোর থেকে শত শত মানুষের ভিড় জমে তো কিশোরগঞ্জের নরসুন্দা মুক্ত মঞ্চ মুক্ত মঞ্চ এলাকা থেকে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কিশোরগঞ্জ থেকে সুন্দরবনে বন বিভাগের অফিসের সামনে আবারও দেখা মিলল বাঘের সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এমনই এক ভিডিও গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও প্রকাশ করেন মোস্তাক আহমেদ নামের এক বন রক্ষী ভিডিওতে দেখা যায় কচিখালি অভয়ারণ্যে কেন্দ্রের ব্যারাকের সামনে ঘোরাফেরা করছে একটি বাঘ ফলে লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রাণীটি বনের ভিতরে চলে যায় এ বিষয়ে বাঘেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের স্মরণখোলার রেঞ্জ কর্মকর্তা মাহবুব হোসেন বলেন এর আগেও এলাকায় দেখা মিলেছে তিনটি বাঘের অভয়ারণ্য এলাকায় সব ধরনের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অবাধে বিচরণ করতে পারছে প্রাণীগুলো সম্প্রতি বনে বাঘ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি যশোরে অনুষ্ঠিত হল সিটি কেবল প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন গতকাল সকাল নটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের ক্যাফেতে চলে ভোট গ্রহণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সতের জন প্রার্থী পরে এগারো জনকে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত কমিটিকে আগামী তিন বছরের জন্য সংগঠনের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এটা অনেকটা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের ইলেকশন অর্থাৎ ভোটাররা ভোট দিয়ে এগারো জন নির্বাচিত করবে সেই এগারো জন তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস যেটা আছে সেটার পোর্টফোলিও তারা ভাগ করবেন নির্বাচন কমিশন সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে এই সাপোর্টটা দিবে সহযোগিতা করবে গাইবান্ধায় টানেল নির্মাণের দাবিতে মানব বন্ধন করা হয়েছে গতকাল দুপুরে ফুলছুরি উপজেলার উল্লাবাজার বেলগেট এলাকায় এই মানব বন্ধন করা হয় এ সময় বক্তারা সরকারি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত টানেল অথবা সড়ক সহ রেল সেতু নির্মাণের দাবি জানান এছাড়া বোনারপাড়া রেল জংশন থেকে তিস্তা মুখঘাট ও বালাশিঘাট পর্যন্ত রেলপথ সংস্কার ও পুনরায় ট্রেন চালুর দাবি জানান তারা মানিকগঞ্জে পাটের আবাদে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না কৃষক গত বছরের চেয়ে বেশি চাষাবাদ করেও পানির অভাবে ফলন কম উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় বিপাকে তারা বিস্তারিত রমজান আলীর ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর রিপোর্টে শ্রাবণের শেষ ভাগে এসেও শুকনো মাঠের পর মাঠে বাতাসে দোল খাচ্ছে পাট গাছ পানির অভাবে মরে লাল হয়ে যাচ্ছে কোথাও কোথায় 
মানিকগঞ্জে পাট গাছ শুকিয়ে যাওয়া সহ ভরা মৌসুমে পানি নেই এতে ফলন কম হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খবর বেশি হয় বিপাকে কৃষক পাট মরে গেছে পাট তো কেটে ভালাইতেছি পানি নাই তার কারণ আমরা পাট জাগ দেব তারও কোনো সিস্টেম নাই পাট অনেক খরচ পড়তেছে তো বাজার কত যাবো কি না যাবো ওটা জানি না কষ্ট অনুযায়ী আমরা টাকা পাই না পাট আমরা বোনা বাধ্য দেব আর কি লেবার খরচ দেওয়া লাগে তারপর ভ্যান ভাড়া দেওয়া লাগে অনেক কিছু দিতে গেলে তো আমাদের পোষে না সরকার যদি সহযোগিতা করত কৃষি এই খেতের ভিতরে কৃষকদের মাঝে তাহলে আমাদের তো সুবিধা হইতো তবে পাটের ফলন ভালো পেতে রিপন পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ জেলা কৃষি বিভাগের রিপন পদ্ধতিতে পাট পচানোর জন্য অল্প পানিতে অনেক বেশি পাট পচানো যাবে এবং পাটে আসটা কোয়ালিটি হবে কিছু কিছু জায়গায় পানির সমস্যা যদি থাকে সেই সমস্ত জায়গায় এই রিবন পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য আমরা কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি জেলার সাত উপজেলার চার হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে যা গত বছরের চেয়ে সাত হেক্টর বেশি আর এসব পাট থেকে আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আঠারো হাজার মেট্রিক টন मधुपुर बनांचल क्षुद्र निगोषी सदस्य घर बाड़ी उच्छेद आशंका जाना आईन मे भूमि देर कथा जाना जिला प्रशासक कदी तालुकदार पाठानो तथ्य रशिद खान छवि रिपोर्ट বনের মধ্যে বসতি টিলার উপত্যকায় কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সদস্যরা টাঙ্গাইলের মধুপুরের বনাঞ্চলে গারো ও কোচ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চলে বাসস্থান হলেও কারণে কোনো জমির মালিকানা স্থানীয়রা জানান পাকিস্তান আমল থেকে বেশ কয়েকবার মধুপুর বনাঞ্চল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সরকার কিন্তু অসচেতনতার কারণে তখন কেউ জমির মালিকানা পেতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এ বনভূমি সংরক্ষিত ঘোষণার পর একটি উচ্ছেদ আদেশ হাতে আসলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের টনক নড়ে এরপর থেকে একাধিকবার সরকারের কাছে আবেদন করেও কোনো সাড়া মিলছে সম্প্রতি ওই বনে কৃত্রিম লেক নির্মাণ উদ্যোগে উচ্ছেদ আতঙ্কে আছেন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সদস্যরা লেক করলে আমরা কি খাবো আমাদের আমার পরিবার আমরা কোথায় যাব জমি তো বিক্রি করা দেওয়া হয় না আমরা क्षुद्र निगोषी सदस्य जीवन मान उन्नयन सरकार नाना प्रकल्प हाथी नहीं जिला प्रशासक मधुपुर बने गारो और कोच सम्प्रदायर बसिंदार संख्या प्राय पचिस हजार मुंशीगंजे धलेश्वरी तीर शिशु पार्क जत्रा शुरू हो बेदखल थका खास जमी उद्धार कर बनोदर जो तैरिरा दृष्टिनंदन पार्क बना मूल्य विभिन्न रईड्स उपभोग करते पे खुशी कोमलमती शिशुरा नासरुद्दीन नजल रिपोर्ट छवि तुला अबू साइद শিশুদের বাদ ভাঙা আনন্দ বিভিন্ন রাইডসে ভিড় ছাড়াও পার্কের মাঠে ছুটাছুটি উত্তরে ধলেশ্বরী নদী আর দক্ষিণে প্রধান সড়ক দুই পাশে বাড়িঘর গাছপালা মাঝখানে নান্দনিক শিশু পার্ক ছোট আকৃতি হলেও এই পার্ক নিয়ে মহা খুশি তাই যেন শিশুদের আনন্দের ঢেউ ছোটদের উচ্ছ্বাস দেখে খুশি অভিভাবকরাও পার্কের শোভা পাচ্ছে সিংহ জিরাফ রয়েছে দোলনা স্লাইড এবং স্প্রিং রাইটার সবখানে ভিড় যেখানে জেলা শহর মুন্সীগঞ্জে শিশু পার্ক চালু হয়নি সেখানে শহরের বাইরে সদর উপজেলার পঞ্চসারের মুক্তারপুরে এমন নান্দনিক পার্ক যেন স্বপ্নের মতো খেলাধুলা করতে পারছি কিছু হইলে ভালো হইব 
এটা শিশু পার হওয়া থেকে আমাদের এই পঞ্চশাল আলিয়া মাদ্রাসার শিশুরা যারা আছে এবং বয়স্ক যারা আছে সবারই একটা মনের একটা আনন্দ আমরা চেয়েছি এটা শিশুদের জন্য পার করার জন্য তাই আমরা এই জায়গাটাকে পুনরুদ্ধার করে এটাকে গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে আমরা শিশুদের জন্য উপযোগী করেছি পার্কটিতে আরও রাইড যুক্ত হবে পুরো কাজ শেষ হলে নান্দনিকতা বাড়বে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন শিশুদের বিনোদনে এই পার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নদীর পাড়ের একদম অক্সিজেন ভরপুর বাতাস পাশাপাশি ওদের প্রাণোজ্জ্বল এই খেলাধুলার যত উপকরণ আছে এগুলির পারফেক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আদর্শ বাঙালি হিসেবে যেন এই অঞ্চলের মানুষরা গড়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আমাদের শিশুরা এখানে খেলতে পারবে তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হবে যারা দুই হাজার একচল্লিশ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি সদর উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত পার্কটিতে কোনো প্রবেশ ফি নেই একইভাবে শিশুদের জন্য সব রাইডস রয়েছে উন্মুক্ত মুন্সিগঞ্জের মোক্তারপুর থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ নানা আয়োজনে নরাইনে পালিত হচ্ছে নন্দিত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের জন্মবার্ষিকে গতকাল সকালে শহরের মাসিমিয়া এলাকায় এস এম সুলতানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিল্পকলা একাডেমি জেলা প্রশাসন এস এম সুলতান ফাউন্ডেশন চিত্রা থিয়েটার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা দুপুরে এস এম সুলতান কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এছাড়া সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা সমুদ্রে সরকারের মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বৈরি আবহাওয়ার অঘোষিত অবরোধে নাকাল পটুয়াখালীর জেলেরা সুতার জাল ঘাটে গুছিয়ে রাখলেও ঋণের জাল বড় হচ্ছে দিন দিন এতে দুবেলা খেয়ে না খেয়ে দিন যাচ্ছে জেলে পরিবারগুলোর তবে অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো একটি বিদেশি সংস্থা এক হাজার জেলে পরিবারকে দেয়া হলো খাদ্য সহায়তা ও পরিবেশ বান্ধব গাছের চারা সুজন দামের ছবি ও মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ এড়িয়ে সোনালি ইলিশেরা হয়তো লুকিয়ে আছে জলের তলদেশে এতে জলচাষীদের জালে ফাঁকি ছাড়া মিলছে না কিছুই সাগরে মাছ ধরার পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয় গত তেইশে জুলাই পরদিন থেকে সমুদ্রে সোনালি ইলিশের খোঁজে যাওয়ার জন্য এক বুক আশা বেঁধেছিল পটুয়াখালীর জেলেরা তবে সে আশায় গুড়ে বালি হয় বৈরী আবহাওয়া এতে ঘাটেই নোঙর করে থাকে জেলেদের নৌকা সুতার জাল গুছিয়ে থাকলেও ঋণের জাল প্রসারিত হচ্ছে দিন দিন দুবেলা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে জেলে পরিবারগুলোর তবে দুর্দিনে জেলে পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ালো গুড নেইবার্স নামে দক্ষিণ কোরীয় একটি সংস্থা এক হাজার জেলে পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা হিসেবে পাঁচ কেজি চাল এক কেজি ডাল এক লিটার তেল ও এক কেজি লবণ বিতরণ করা হয় উপহার দেয়া হয় পরিবেশ বান্ধব গাছের চারা পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধের পরে এই দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়ায় আমরা অনেকটা ঋণী হয়ে গেছি আবহাওয়া খারাপ দেখে আমরা গাঙ্গে দেখতে পাই না আমরা ঋণ দিতে পারি না বাল বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি না গুড নেইবার্স থেকে অনেক ই করে সাহায্য করছে দেখাশোনা করে মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং যখনই কোন বড় ধরনের দুর্যোগ আসে সরকারের পাশাপাশি আমরা মানুষের সেবার জন্য তাদের সাথে দাঁড়িয়ে যাই জেলায় লক্ষাধিক জেলে থাকলেও নিবন্ধন রয়েছে সাতষট্টি হাজার জনের সময় সংবাদ পটুয়াখালী এবার সামনে এলো পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানো নিয়ে চাঞ্চল্যকর নতুন এক তথ্য পাকিস্তান সরকারের কিছু নথির বরাতে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিউজ আউটলেট দ্য ইন্টারসেপ্টের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সঙ্গে পাকিস্তানি দূতের বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান ইমরান খান এ খবর প্রকাশের পর সত্যতা যাচাই আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সদ্য সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ লোক আপনি রব সে ডরতে রে নানা নাটকীয়তার পর গেল বছর এপ্রিলে পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতা হারান পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই নেতা ইমরান খান এরপর থেকেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ করেন পিটিআই এ নেতা 
যদিও পরবর্তীতে নিজের গুলি পাল্টিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চান বলেও জানান ইমরান খান নিজেই मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ाव के सामने आऊंगा जो भी रिजल्ट एक घटनार पर पेरिए গেছে এক বছরের বেশি সময় এর মধ্যে তোশাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় ইমরান খানের 3 বছরের জেল হওয়ার খবরে যখন উত্তাল পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ঠিক তখনই নতুন করে আবারো সামনে এলো পিটিআই চেয়ারম্যানকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর আরেক তথ্য পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে উৎখাতে ওয়াশিংটনের ভূমিকা ছিল বলে সম্প্রতি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিউজ আউটলেট দা ইন্টারসেপ্ট পাকিস্তান সরকারের কিছু নথির বরাতে এই তথ্য প্রকাশ করে সংবাদ মাধ্যমটি পাকিস্তান সরকারের তথ্য অনুযায়ী দা ইন্টারসেপ্ট দাবি করে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের বৈঠকের এক মাস পর পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয় এই ভোটে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ইমরান খানকে এই ঘটনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থন রয়েছে বলেও জানানো হয় এছাড়া দা ইন্টারসেপ্টের প্রতিবেদনে আরো দাবি করা হয় ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে পাকিস্তানকে এক ঘরে করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে আর এসব নথি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি বেনামি সূত্র সিক্রেট শিরোনামে দা ইন্টারসেপ্টকে সরবরাহ করেছে এতে 7 মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডোনাল্ড লু এবং সেই সময়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসাদ মজিদ খানের বৈঠকের কথাও উল্লেখ রয়েছে এই খবর প্রকাশের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা এর মধ্যে আউটলেট দা ইন্টারসেপ্টে প্রকাশিত খবরের সত্যতা যাচাইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের শুদ্ধ সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ আফরিন মৌ সময় সংবাদ ভারতে বিরোধীরা যেখানে নোবল করছেন সেখানে সরকার পক্ষ সেঞ্চুরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুর ইস্যুতে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার অনাস্থা প্রস্তাবের পর বক্তব্যে তিনি বলেন তারা প্রস্তুতি না নিয়ে খেলার মাঠে নেমেছে এদিকে বিরোধী পক্ষের ওয়াক আউটের পর অনাস্থা ভোটে জয় পেয়েছে বিজেপি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ঘড়ির কাটায় তখন স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা স্পিকারের আসনে ওম বিড়লা স্পিকারের আহ্বানে এদিন সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের আনা অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্কে ভাষণ দিতে শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ সময় তিনি বলেন বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব বিজেপি সরকারের জন্য শুভ বিরোধীরা যেখানে নোবল করছেন সেখানে সরকার পক্ষ সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে বিরোধীরা কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই মাঠে নেমেছেন বলেও কটাক্ষ করেন তিনি देश से ज्यादा उनके लिए दल है और देखिए देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है इधर से सेंचुरी हो रही है उधर से नो बॉल हो रहे तैयारी करके क्यों नहीं आते जी पांच साल भी नहीं कर पाए आप क्या हाल है आप लोगों का क्या दारिद्र है মোদী আরও বলেন দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা নেই অপপ্রচার অপশব্দ ব্যবহার ছাড়া তাদের ভূমিকাও নেই কংগ্রেস দু সালে যখন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবে তখন ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় স্থানে থাকবে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য চলার সময় বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সমর্থকরা হট্টগোল শুরু করেন স্পিকার বারবারই সদস্যদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন বিরোধীদের জোট ইন্ডিয়া নিয়ে তীব্র আক্রমণও করেন মোদী পরিবারতন্ত্র নিয়েও কংগ্রেসকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী মণিপুর ইস্যুতেও মুখ খোলেন নরেন্দ্র মোদী ততক্ষণে বিরোধীরা ওয়াকআউট করে বের হয়ে যান আর ওটাই হাতিয়ার করে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ করেন মোদী বলেন মণিপুর নিয়ে কথা শোনার ধৈর্যই নেই বিরোধীদের কিন্তু কথা বলার সময় আছে हमारे जीगर का टुकड़ा বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে দু ঘন্টা বিশ মিনিট বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত ভারতের জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২৬ দলীয় জোটের আত্মপ্রকাশের পর এবার বিজেপিকে অবিলম্বে দিল্লি ছাড়ার আহ্বান জানালেন তৃণমূল নেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া নামে জোট হলেও রাজ্যে বিজেপি কংগ্রেস এক হয়ে বিজেন্দিয়া নামে তৃণমূল বিরোধী জোট হয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি যদিও মমতার এই কটাক্ষের জবাব এসেছে বিজেপি কংগ্রেস থেকে কলকাতা থেকে বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের আর একটি রিপোর্টে ভারত সরকারকে বলি আমাদের তারাবাদ দরকার নেই আমরা দেশের লোক লোকসভায় তিনশো ছেষট্টি আসনের বিপরীতে বিজেপি বিরোধী জোটের পক্ষে একশো সাতাত্তর আইন প্রণেতার নড়বড়ে সমর্থন নিয়েও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে দেশবাসীর নজর কাড়ার চেষ্টায় যখন কোনো ফাঁক রাখছেন না কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ২৬ দলের বিরোধী জোট ঠিক তখনই এর উল্টো চিত্র পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য জুড়ে সদ্য সমাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঢালাও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে একাট্রা বাম বিজেপি কংগ্রেস নেতৃত্ব শুধু তাই নয় সেখানে নির্বাচনে জেতার পর পঞ্চায়েতগুলোতে কোথাও কোথাও বোর্ড গঠনেও জোট গড়েছে বিজেপি বাম কংগ্রেস জেলার আর এখানেই চরম ক্ষুব্ধ জাতীয় স্তরের ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার ঝাড়গ্রামে একটি সভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখার সময় ইন্ডিয়া জোটের দৃঢ়তা নিয়েও কিছুটা শঙ্কার কথা জানান মমতা তার দাবি জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোট হলেও রাজ্যে তৃণমূলকে রুখতে বিজেন্ডিয়া নামে জোট হচ্ছে ভারত সরকারকে বলি আমাদের তারাবাদ দরকার নেই আমরা দেশের লোক আমায় যদি বলে মমতা ব্যানার্জি তুমি কুইট ইন্ডিয়া আমি যাব না কারণ আমি এই দেশের মাটিতে জন্মেছি আর তুমি বিজেপি তুমি দেশের মানুষকে ভালোবাসো না তাই তোমাকে ইন্ডিয়াতেই ফিরে আসতে হবে তবে মমতার এই কটাক্ষের পাল্টা জবাবের তীর এসেছে তৃণমূল বিরোধী শিবির থেকেও আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে হঠাতে সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটে ২৬ দলীয় জোটের আর নতুন এই জোটের নাম দেয়া হয় ইন্ডিয়া সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত ফ্রান্সে ছুটি কাটাতে গিয়ে আগুনে পুরে এগারো শারীরিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে বুধবার দেশটির পূর্বাঞ্চলে একটি হলিডে হোমে ভয়াবহ এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে এরই মধ্যে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্ন ফ্রান্স থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ছুটি কাটাতে এসে ফিরতে হলো লাশ হয়ে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলের হলিডে লস নামের বাড়িটিতে আঠাশ জন প্রতিবন্ধীকে নিয়ে ছুটি কাটাতে আসেন একটি দাতব্য সংস্থা বুধবার স্থানীয় সময় ভোরে জার্মান সীমান্তের কাছে উইনজেন হেইম শহরে বাড়িটিতে আগুন লেগে যায় এ সময় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকল কর্মীরা প্রায় আশি জন দমকল কর্মীর কয়েক ঘন্টার চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ভেতরে থাকা অনেকেই দগ্ধ হন তাদের উদ্ধারের আগেই প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন এছাড়া অনেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আগুনে পড়ে যায় ভবনটির বিশাল অংশ তবে কি কারণে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও জানা যায়নি এর মধ্যে শুরু হয়েছে তদন্ত মর্মান্তিক এই অগ্নিকাণ্ডের পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বন্ড অন্যদিকে এই ঘটনায় নিহতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি বাবু সময় সংবাদ ফ্রান্স বাংলাদেশে আসছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী উইঙ্গার আনহেল ডি মারিয়া সময় সংবাদে নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় ফুটবল এজেন্ট শতদ্রু দত্ত এর আগে ঢাকায় এসে এমি মার্টিনেজ ভক্তদের সঙ্গে সময় কাটাতে না পারলেও ডি মারিয়ার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে সেশন রাখা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ক্লাবের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র পেলে নির্ধারণ হবে দিনক্ষণ মাসখানেক আগে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেস যদিও ভক্তরা তাকে এক পলকের জন্য দেখার সুযোগ পাননি জানিয়ে চরম আক্ষেপ ঝরেছিল দেশের দূর দূরান্ত থেকে আসা আর্জেন্টাইন সমর্থকদের 
আর্জেন্টিনা ভক্তদের জন্য আরও একটি সুখবর এবার বাংলাদেশে আসছেন বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার আনহেল ডি মারিয়া ভারতের ফুটবল এজেন্ট শতদ্রু দত্তের তত্ত্বাবধানে ভারতে আসবেন বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল করা এই ফুটবলার ভারত সফরের পর ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে ডি মারিয়ার জানা গেছে অক্টোবর মাসের একুশ এবং বাইশ তারিখ ভারতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিবেন তিনি এরপর তেইশ তারিখ বাংলাদেশে আসবেন বর্তমানে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায় খেলা এই ফুটবলার যদিও ক্লাবের পক্ষ থেকে অনাপত্তি পত্র পাওয়ার উপর নির্ভর করছে তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি এমি মার্টিনেস বাংলাদেশে আসলেও ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় না রাখায় সেবার জন্ম দিয়েছিল সমালোচনার এবার আর সেই ভুল করতে চায় না ডি মারিয়াকে নিয়ে আসা প্রতিষ্ঠানটি ভক্তরা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলে লিওনেল মেসির কাছের বন্ধু ডি মারিয়া যিনি কোপা আমেরিকা বিশ্বকাপ ফাইনাল সহ গোল করেছেন ফিনালি সিমায় আলবি সেলেসেদের তিনটি শিরোপা জয়ের পেছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল এই উইঙ্গারের তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে টাইগার ক্রিকেটারদের আনুষ্ঠানিক স্কিল ক্যাম্প ছুটি কাটিয়ে যোগ দিয়েছেন হেড কোচ চান্ডিকা হাতরে সিংহে কোচের সামনে দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করেছেন দুই সিনিয়র ক্যাম্পেইনার মাহমুদুল্লাহ মুশফিক একাডেমিক মাঠে ব্যক্তিগত জিম সেশন শেষে হালকা রানিং করেছেন ইঞ্জুরির কারণে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে পড়া ওপেনার তামিম ইকবাল তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা কাছাকাছি তবু যেন কত দূরে অন্তত তামিমের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার সকাল সকাল শুরু ক্রিকেটারদের আনুষ্ঠানিক স্কিল ক্যাম্প তবে তারও বেশ খানিকটা আগে আসতেন তামিম ইকবাল রিহ্যাবের অংশ হিসেবে ব্যক্তিগত ফিটনেস ক্যাম্পে দুদিন টানা জিম শেষে এদিন প্রথমবারের মতো নামলেন একাডেমি মাঠে হাঁটলেন অতিরিক্ত ওজন নিয়ে তবে হাথুরু তো দূরের কথা তামিমের দর্শন পাননি জাতীয় দলের সতীর ধরাও একাডেমি মাঠ ছাড়লেন অনেকটাই নিভৃতে তামিম যখন মাঠ ছাড়ছেন তখন ইনডোরে এ যেন এক কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত হাথুরুর সামনে ব্যাটিং এর রিয়াদ এ সময় মাহমুদুল্লাহকে কোনো টিপস না দিলেও দীর্ঘ সময় করেছেন তার ব্যাটিং পর্যবেক্ষণ পাশের উইকেটে ছিলেন আরেক সিনিয়র ক্যাম্পেইনার মুশফিক রহিম দুই সতীর্থ মিলে ব্যাটিং করলেন প্রায় মিনিট ত্রিশ সেন্টার উইকেটে রঙ্গনার ক্লাসে স্পিনারদের বিশেষ তালিম তবে ক্যামেরার লেন্স আলাদাভাবে খুঁজে নিল নাজমুল হোসেন শান্তকে দীর্ঘ সময় যিনি করেছেন বোলিং প্র্যাকটিস ব্যাক আপ স্পিনার হিসেবে যাকে ঘিরে টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনাও অনেকটাই স্পষ্ট ফ্রান্সাইজি লিগ খেলে দেশে ফেরায় এদিন ছিলেন না লিটন তাওহিদ হৃদয় তারা যোগ দেবেন বিশ্রাম শেষেই তবে ঘাম ছড়িয়েছেন হাসান এবাদাত তাসকিনরা অনুশীলনের একেবারে শেষে নেটে তানজিদ তামিম নাজমুল হোসেন শান্ত লেগিদের বিপক্ষে কিভাবে খেলতে হবে কভার ড্রাইভ সেই কৌশল নিয়ে হাথুরুর সঙ্গে তাদের খুন ছুটিও জমে উঠেছিল বেশ ব্যাটিংয়ের পর বোলিংও সুপার সিরিয়াস মাহমুদুল্লাহ টানা বল করেছেন প্রায় এক ঘন্টা তবু হাথুরুর গুড বুকে তার জায়গা হবে কি না তা জানা যাবে আগামী দু এক দিনের মধ্যেই অর্থাৎ এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর এদিকে টাইগারদের আনুষ্ঠানিক স্কিল ক্যাম্পের পাশাপাশি এদিন বিশেষ আলোচনায় জাতীয় দলের হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরে সিংহের ছেলে ছায়ক হাতুরে সিংহে বাবার সঙ্গে এদেশে এসে তিনি ঘুরে দেখেছেন পুরো স্টেডিয়াম তবে শুধু ছায়ক নয় টাইগারদের অনুশীলনে ছিলেন আরও এক নতুন মুখ ভারতের রিস্ট স্পিনার কারাপ্পাক জিয়াস কোনো সিরিজ ছুটি কাটিয়ে ফেরা কিংবা অনুশীলন শুরুর আগে চান্ডিকার এমন উইকেট দর্শন পিচ কিউরেটর গামিনীর সঙ্গে আলাদা কথোপকথন নতুন কিছু নয় তবু এই ছবিটায় আছে নতুনত্ব আছে বিশেষত্ব ছবির এই মানুষটির সঙ্গে কারো চেহারায় মিল খুঁজে পাচ্ছেন কে না পেলে দোষের কিছু নেই কিন্তু পেলে আপনার অনুমানই ঠিক 
নাম তার চ্যাট হাথুরু সিং হে টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিং এর ছেলে এবার তাসমান সাগর পার থেকে ফেরার সময় বঙ্গদেশে ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন হাথুরু আলোচনার মধ্যমনি তাই চান্ডিকা নন হাথুরু জুনিয়র মূল মাঠ থেকে ইনডোর সর্বত্রই ঘুরে দেখেছেন চায়ক হাতুরো অন্য সব কোচিং স্টাফদের সঙ্গেও মেতেছেন খুন ছুটিতে বাবার কর্মস্থলে ছেলে যেন বাঁধন হারা পাখি প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিক স্কিল ক্যাম্পে চমক আছে আরও না অজিদের জার্সি পরে সেই দেশের ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আসে নিয়ে টাইগারদের অনুশীলনে অনেকটা তার মতো দেখতেই ফ্রেমে থাকা এই ব্যক্তিটির নাম কারাপাক জিয়াস এই নামটির সঙ্গেও পরিচয় থাকার কথা টাইগার ভক্তদের ভারতের কেরালা রাজ্যের এই রিস্ট স্পিনারকে গেল বছর বাংলাদেশ দলের অনুশীলনের নেট বোলার হিসেবে নিয়ে আসেন সে সময়কার টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধরণ শ্রীরাম গেল বছর এশিয়া কাপেও যার ডাক পড়েছিল টাইগার ক্যাম্পে এবারও এশিয়া কাপের আগে হওয়া বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্পে উপস্থিত কারাপাক জিয়াস দৈনিক পঞ্চাশ ডলারের ভিত্তিতে তাকে অনুশীলনে রেখেছে বিসিবি টিম ম্যানেজমেন্ট যতদিনই চাইবে ততদিনই তিনি বোলিং করবেন মুশফিক শান্তদের এদিনও কারাপাককে খেলতে ভালোই কষ্ট হয়েছে রিয়াদ শামীম পাটোয়ারীদের সঙ্গে শিখেছেন বেশ মাঝে মাঝে সেরেছেন আলাপ সূত্রের খবর ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ পর্যন্ত দলের সঙ্গে থাকবেন কারাপাক মূলত মানসম্মত লেগ স্পিনারের অভাব আর রিস্ট স্পিনার না থাকায় তাকে দিয়েই অনুশীলনের সে অভাব পূরণ করছে ম্যানেজমেন্ট মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা দুই দিনের মধ্যে জানা যাবে বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক কে হবেন রাজধানীতে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই জানান লিটন দাস তবে নিজে অধিনায়কের দৌড়ে থাকলেও সিদ্ধান্তটা জানানোর অধিকার একান্তই বিসিবির বলে মনে করেন তিনি লিটনের লক্ষ্য শুধু নিজের পারফরমেন্সের দিকেই সাকিব লিটন নাকি মিরাজ কে হবেন বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক এ প্রশ্নের উত্তরটা যেন কিছুতেই মিলছে না জরুরি বোর্ড মিটিং ডেকেও পাওয়া যায়নি কোনো সমাধান অধিনায়ক নির্বাচনের দায়িত্বটা আপাতত বোর্ড সভাপতির তবে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ সাকিব লিটনই মিরাজের নাম আসলেও তিনজনের মধ্যে সবার শেষে তার নাম অধিনায়কত্ব নিয়ে আলোচনার মধ্যে জনসম্মুখে লিটন দাস সম্প্রতি গ্লোবাল টি টোয়েন্টি লিগ শেষ করে দেশে ফিরেছেন লিটন ছিলেন না জাতীয় দলের প্রথম দিনের স্কিল ক্যাম্পে তবে যোগ দেন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে হয়েছেন শুভেচ্ছা দূত অবধারিত ভাবি সেখানে প্রশ্ন করা হয় লিটনকে কিন্তু সোজা ব্যাটে না খেলে ডিফেন্সিভ উত্তর লিটনের ক্রিকেট বোর্ডে আপনারা হয়তো বা এক দুই দিনের ভিতরে নিউজটা পেয়ে যাবেন এখান থেকে আমি বলার থেকে আপনারা বোর্ডের থেকে পেলে এই জিনিসটা খুব ভালো হবে আর আমার বলাটা উচিত হবে না কোনো ক্ষেত্রে কারণ যেহেতু আমি একটা বোর্ডের এমপ্লয়ের মতন আমি পারিশ্রমিক আয় উপার্জন করি সো অ্যাজ এ কিছু কনফিউশন জিনিসগুলো থাকে আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসগুলোর জন্য আপনি একটু ওয়েট করেন দুই এক দিন ওয়েট করলে আপনার এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন দ্বিতীয়বারের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলেছেন লিটন অভিজ্ঞতাটাও দারুণ সামনে এশিয়া কাপ শিগগিরই তার প্রস্তুতি শুরু করবেন স্টাইলিশ ওপেনার আপাতত আসরে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু বলতে চাননি মনোযোগ দিতে চান নিজের পারফরমেন্সে গ্লোবাল টি টোয়েন্টির সফরটা খুবই ভালো ছিল অনেকদিন পর ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলেছি এবং ফুল টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ ছিল তো আমি অনেক এনজয় করেছি আর এশিয়া কাপ ফাইনালে কাজে যাচ্ছে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা প্রশ্ন করেছেন দেখা যাক সিচুয়েশন কোন জায়গায় নিয়ে যায় আমাদের অবশ্যই যেহেতু অনেক ধরনের ক্রিকেট খেলতেছি টিম আমার কাছে অনেক ভালো কিছু চায় এবং আমিও চাই যে আমি দেশকে অনেক ভালো কিছু দিই তো আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা সবসময় করি ভবিষ্যতেও করার চেষ্টা করব বারোই আগস্টের মধ্যে ঘোষণা করতে হবে এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ স্কোয়াড তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সবার মুখে এক প্রশ্ন বাংলাদেশ ওয়ান ডে দলের নতুন অধিনায়ক কে হচ্ছেন সম্ভাব্য তিনজনের নামও জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি সেখান থেকে একজন পাবেন নেতৃত্ব কিন্তু রেকর্ড কি বলছে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসান লিটনের অধীনে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ মিরাজের দখলে আছে যুব ওয়ান ডের অধিনায়কত্বের রেকর্ড কার অধীনে কেমন করেছে দল দেখে নেব এবারের প্রতিবেদনে যে কোনো দলের অধিনায়কের পদ অনেকটা মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো কখন কার কাছে যায় বলা কঠিন উনিশশো সালে খেলা প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে থেকে এখন পর্যন্ত মোট পনেরো অধিনায়কের অধীনে খেলেছে বাংলাদেশ দল সম্ভাবনা আছে এশিয়া কাপে সংখ্যাটা বাড়ার 
নতুন অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনায় আছেন সাকিব লিটন ও মিরাজ এর মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসান বর্তমান টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক অতীতে বিশ্বকাপেও নেতৃত্ব দিয়েছেন টাইগারদের দু সালে প্রথমবারের মতো ওয়ান ডে দলের অধিনায়কত্ব পান সাকিব দু সালের ২৬ জুলাই থেকে দু হাজার আগস্ট পর্যন্ত সাতচল্লিশ ওয়ান ডে তার অধীনে খেলেছে বাংলাদেশ এরপর মাশরাফির অনুপস্থিতিতে পনেরোতে দুটি ম্যাচ ও সতেরোতে একটি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেন সাকিব মোট পঞ্চাশ ম্যাচের তিরিশটিতে দলকে জয় এনে দেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার তার নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে দলের নিয়মিত জয়ের অভ্যাস দু হাজার সতেরো সালে ওয়ান ডে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত টাইগার জার্সিতে সাতাত্তর ম্যাচ খেলেছেন মেহেদি হাসান মিরাজ এ সময়ে বাংলাদেশ দলে তার চেয়ে বেশি ওয়ান ডে খেলেছেন শুধু তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ ও মোস্তাফিজ অধিনায়কের শর্টলিস্টে থাকা তিন জনের মধ্যে সব থেকে কম আলোচনায় আছে এই নামটি যদিও যুব ওয়ান ডেতে অধিনায়ক হিসেবে দারুণ এক রেকর্ড দখলে আছে এই অলরাউন্ডারের মিরাজের অধীনে আটচল্লিশ ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ অনুর্ধ উনিশ ক্রিকেট দল যুব ওয়ান ডে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড এটাই এই আটচল্লিশ ম্যাচে তিরিশটিতে জিতেছে বাংলাদেশ টাইগারদের হয়ে তিন ফর্ম্যাটে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্রিকেটারের সংখ্যা খুব একটা বেশি না সে তালিকার একজন লিটন কুমার দাস তিন সংস্করণের খেলাতেই খণ্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন দিনাজপুরের ক্রিকেটার ওয়ান ডেতে লিটনের নেতৃত্বে ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সুখ স্মৃতি আছে টাইগারদের সব মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে অধিনায়ক হিসেবে দলকে জয় এনে দিয়েছেন এই উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান অভিজ্ঞতায় এগিয়ে সাকিব কিন্তু ভবিষ্যৎ বিবেচনায় মিরাজ লিটন শেষ পর্যন্ত কার কাঁধে ওঠে দায়িত্ব সেটাই এখন দেখার সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ লিটন দাসের একাদশে জায়গা হলো না তামিম ইকবালের বিশ্বের বাঁকা বাঁকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাকিব আল হাসানকে স্কোয়াডে রাখলেও তামিমের ব্যাপারে নিশ্চুপ এল কেডি তবে তার পছন্দের দলে ঠিকই জায়গা পেয়েছেন টেন্ডুলকার পন্টিং ওয়ার্নারদের মতো কিংবদন্তি এশিয়া কাপের স্কোয়াডটা এখনো পায়নি বাংলাদেশ বিশ্বকাপ তো সে তুলনায় দূরের বাতিঘর স্কোয়াডটাই যেখানে নেই টাইগার একাদশ তৈরি তো তাই আকাশ কুসুম কল্পনা তাই হয়তো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছা দূত হতে গিয়ে নিজের দেশের দল বাদ দিয়ে একটা বিশ্ব একাদশ বানিয়ে ফেললেন লিটন দাস অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকার অনুরোধে এদিন নিজের সেরা একাদশ তৈরি করতে গিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েছিলেন লিটন হাতের কড়াই গুনে গুনে ক্রিকেটার বাছাইয়ে বেশ চিন্তা ভাবনা করেছেন এল কেডি তারপর ইনিংস গোড়াপত্তনের দায়িত্ব দেন সময়ের দুই সেরা ওপেনারকে একজন নাজাবগড়ের নবাব বীরেন্দ্র সেওয়াগ আরেকজন মাতারা হ্যারিকেন খ্যাত সানাত জয় সুরিয়া ওয়ান ডাউনে তিনি রেখেছেন লিটল মাস্টার সচিন তেন্ডুলকারকে আর চার নম্বরে তর্কাতীত ভাবে সে পজিশনের সেরা ক্রিকেটার রিকি পন্টিং ওপেনার সেওয়াগ জয় সুরিয়া তেন্ডুলকার এই চারজনের নাম নেয়ার পরেই বাধে বিপত্তি পাঁচ আর ছয়ের জন্য কাদের নেবেন ভাবতে বসেন লিটন উপস্থাপিকার প্রশ্নে হাস্যজ্জল উত্তর ছয়ের জায়গাটা নিজের জন্য দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে উইকেটের পেছনের দায়িত্বটাও পালন করবেন নিজেই আর পাঁচে রেখেছেন বিশ্বের সেরা ওয়ান ডে অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে কিন্তু দর্শক সারি থেকে নামটা উড়ে এলেও দলে রাখেননি তামিম ইকবালকে লিটনের দলে বোলার আছেন পাঁচজন মুরালিধরন এবং ওয়ার্নির মতো দুজন বিশেষায়িত স্পিনারের সঙ্গে তিন পেসার যারা দুজন পাকিস্তানের আর একজন শ্রীলঙ্কার দুটা স্পিনার হচ্ছে মুতায়া মুরালিধরন শেনওয়ান ফার্স্ট বোলার সোয়েব আক্তার ওয়াসিং আক্রম চামিন্দাবাস তবে এই একাদশে কি আর মন ভরবে সমর্থকদের তারা যে অপেক্ষায় বাংলাদেশের নতুন অধিনায়ক আর স্কোয়াডের আশায় নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় মোদীর দল বিজেপি ভারত সফর শেষে জানাল আওয়ামী লীগ শুধু দেশের মানুষ নয় উদ্বিগ্ন বিদেশিরাও বলছে বিএনপি সেপ্টেম্বরে রাশিয়া থেকে আসছে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম স্পর্শকাতর বস্তু হওয়ায় আকাশপথে আনার পর বিশেষ জানে নেওয়া হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রস্তুতি সম্পন্ন করোনার পর এবার ডেঙ্গু টিকা আবিষ্কার সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে প্রয়োগ শুরু কার্যকরী ফলের অপেক্ষায় বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে জোর দেওয়ার পরামর্শ এবং পানি নেমে ফুটে উঠছে ক্ষত চিহ্ন বন্দর নগরীর চট্টগ্রামের একান্ন কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত মাতামুহুরি নদী খনন না করায় লন্ডো ভন্ড কক্সবাজারের চকরিয়ার আঠারোটি ইউনিয়ন এছাড়া ফোনের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়